모모는 일본에서 날아온 족발 요정이라 불릴 만큼 족발을 좋아한다. 단순히 좋아하는 것을 넘어서 족발이 없으면 살 수가 있나 싶을 정도로 족발을 사랑한다. 원래는 간장게장을 제일 좋아했으나 한국에서 족발을 처음 맛보고는 반했다고 한다. 연습생 때 멤버들끼리 놀러갔다가 족발을 먹으러 가게 되었는데 처음엔 색깔도 갈색이고 모양도 영 이상해서 기대를 하지 않았다고 한다. 그러나 한입 넣는 순간 야 이건 인생 음식이다 라고 느꼈고 그 뒤로는 일주일에 족발을 일곱 번 먹을 수 있을 정도로 족발 덕후가 되었다고 한다. 데뷔 전부터 족발에 대한 남 다른 사랑을 보이더니 생일날 팬들로부터 족발 조공을 받았고 데뷔 초에도 일본인임에도 불구하고 한국 토종 음식인 족발을 잘 먹는다며 독특한 캐릭터로 각인되기도 했다. 맛있는 것을 먹을 때 눈이 초롱초롱해지고 일시적으로 집중력이 향상되는 걸볼수 있을 정도로 먹는 것을 좋아한다. 다른 먹방 아이돌들처럼 한 번에 먹는 양이나 먹는 모습으로 승부하는 게 아닌 쉬지 않고 먹는 지구력으로 승부를 보는데 지오는 이에 대해 모모는 쉬지 않고 다 먹어요 라고 말하기도 했다. 대표적으로는 족발과 마요네즈를 좋아하고 산낙지와 아보카도도 좋아한다고 한다. 방송에서 무언가를 먹게 되면 먹는데 집중하느라 정수리만 보이기도 하고 다른 멤버들이 다 먹고 젓가락을 놓고 있을 때도 여전히 젓가락질을 쉬지 않는다. 특히 공깃밥을 두 그릇이나 해치우거나 다현, 정현과 함께 아기 돼지 삼형제를 결성하는 모습을 보면 대시가 기질이 있는 듯하다. 뭐든지 다 좋아하는 모모이지만 먹지 않는 것이 몇 가지 있다고 한다. 와사비와 오이, 물을 좋아하지 않는다고 한다. 오이와 물을 좋아하지 않는 이유는 아무런 맛이 없기 때문이라고 한다. 건강한 생활 습관 마니아인 쯔비가 모모를 따라다니며 물을 마시게 했지만 포기한 듯하다. 보통 사람들은 다이어트 할때 물을 많이 마시는 편인데 모모는 물 대신 얼음을 입에 물고서 녹여 먹었다고 한다. 물이 많은 수박이나 멜론 같은 음식도 안 좋아한다고 한다. 모모는 3살 때부터 댄스 스튜디오에 다니며 춤을 췄다. 오사카에 소재한 스텝아웃 댄스 스튜디오에 다니던 중 스튜디오의 소개로 한 한국 가수 렉시의 뮤직비디오에 출연했다. 2011년엔 슈퍼스타 케이스를 일본 예선에 4인조 걸그룹 멤버로 참가했다. 아시아를 평정하겠다는 당찬 각오로 도전했지만 아쉽게도 탈락했다. 그러나 유튜브에서 언니와 함께 공연한 댄스 동영상을 본 JYP 관계자가 오디션을 보라고 연락을 해봤고 언니와 함께 오디션을 봤으나 혼자만 합격한 뒤 사나와 함께 입국해 2012년 4월부터 한국에서 연습생 생활을 시작했다. 모모는 식스틴에서 에이스를 도맡았다. 첫 등장에서부터 강렬한 포스를 풍기며 겐주되는 멤버 있어요? 라는 질문에 없어요? 라고 대답하기도 했다. 식스틴의 트레이드 마크를 등에 짊어진 채로 방송의 마지막 신을 도맡으며 에이스 냄새를 폴폴 풍겼다. 그러나 메이저에 들어간 일화를 제외하고는 계속된 슬럼프로 어두운 표정과 우울한 모습이 많이 방송되었는데 그런 지쳐있는 모모를 위해 사나와 미나가 따로 방문해서 위로하는 에피소드가 있을 정도였다. 모모는 4차 미션에서 탈락했고 최종회에서 특별 스테이지로 선보였던 단체 군무 탈락자 스페셜 스테이지를 위해 잠깐 출연했다가 무대 밖에서 내려가 구경하던 중에 박진영의 깜짝 발표로 추가 멤버로 발탁되었다. 모모는 갭모에가 상당한 멤버이다. 식스텐 시절과 현재의 갭과 무대 위와 아래의 갭 모두가 상당하다. 식스텐 시절에 갈색 머리일 때는 눈에 띄지 않고 우울해 보인다는 말까지 있었지만 데뷔 후에는 사람이 180도 달라져 명랑한 모습이 자주 보인다. 또한 트와이스 멤버들이 꼽은 무대 위와 아래가 모습이 가장 다른 멤버 첫인상과 실제 모습이 가장 다른 멤버이기도 하다. 첫인상은 근육질에 파워풀하고 섹시한 모습에 징이 박힌 가죽 자켓을 입을 것 같은 이미지였지만 실제로는 귀여운 인형을 좋아하고 소지품이 다 핑크핑크해서 정말 충격이었다고 한다. 연습생 시절 테이블에 올려져 있던 핑크색 케이스의 핸드폰을 모모 거라고 말해줘도 아무도 믿지 못했다고 한다. 모모는 겁이 많고 특히 놀이기구나 공중에서 움직이는 기구 자체를 무서워한다. 다른 멤버들이 바이킹을 탈때 트와이스 겁쟁이 멤버 미나와 함께 지켜보기만 했다. 겨우 탄 어린이용 롤러코스터를 타면서도 무서워 눈을 뜨지 못했다. 2016년 11월 2일 뮤직뱅크에서는 미나가 모모 언니는 높은 곳을 무서워하는데 뮤직비디오에서 와이어를 오래 타고 있어서 신기했다고 말하자 모모는 쿨하게 해야 끝나니까 라고 답하기도 했다. 뭉쳐야 된다 해서도 케이블카를 탔을 뿐인데도 흔들릴 때마다 온갖 괴성을 다 질러 분량을 뽑기도 했다. 심지어 귀도 못 들을 정도로 겁이 많아서 귀지를 착용한다. 한국어와 비슷한 문법 체계를 가진 일본어를 사용하는 일본인이다 보니 한국어 실력 자체는 빠르게 늘었지만 팬들 사이에서는 사실상 연계 국어라는 말이 나올 정도로 모국어인 일본어도 버벅거리는 모습을 자주 보여준다. 실제로 일본에서 공연하기 전 인터뷰에서 일본어 사이에 뭔가라는 한국말이 섞여 들어가기도 했고 일본 기자가 소감을 묻자 한국어로 답하기도 했다. 이에 대해 모모는 한국에서 데뷔하다 보니 팬들과 얘기할 때나 인터뷰할 때 쓰는 말들을 전부 한국어로만 익혀 막상 일본어로 하려니까 잘 나오지 않는다고 했다. 물론 본인은 한국어, 일본어, 모모어를 포함한 세계 국어를 한다고 주장한다. 트와이스가 갓 데뷔했을 당시 사람들이 모모는 예명이고 발음이 좀 어느라고 귀여운 한국인인가 보다 라고 생각했다. 일본 사람일 거라고는 생각하지 못한 건지 모모가 진짜 이름이고 일본 사람이라고 밝혔을 때 놀라는 사람이 많았다. 아는 형님 AOA 편에서도 멤버 이름 맞히는 게임을 하던 중 김희철이 민경훈에게 혜정이 일본인 멤버라고 거짓말을 했고 김영철이 민경훈에게 모모랑 친구라고 힌트를 주 
보여주니 민경우는 정말 놀라서 모모는 발음 좀안 좋은 한국 사람 아니야? 라고 되어물었다. 예전에는 배달음식점에 주문을 할때 모모예요 라고 이름을 밝혔다가 사장님이 장난전화인 줄 알고 장난치지 말라고 했다고 한다. 비단 트와이스 내에서가 아니라 3세대 여자 아이돌 중에서 최정상급 춤 실력을 지니고 있다는 평가를 들을 정도로 춤 실력은 독보적이다. 3살 때부터 춤을 추온 만큼 타고난 재능에 남다른 열정과 자신감까지 더해져 그 시너지가 엄청나다. 소녀시대와 이효리, 투애니원 등을 지도했던 김혜랑 안무가는 모모를 가장 춤잘 추는 제자라고 언급했고 소녀시대 효연 또한 본인의 뒤를 잇는 댄싱퀸으로 모모를 뽑기도 했다. 최고의 댄서 리아킴 또한 나보다 더잘 추는 것 같다. 정말 신이 내린 댄서라고 극찬하기도 했다. 트와이스로 데뷔하기 전에는 모모의 선발에 대한 비판이나 우려도 많았지만 다양한 시상식이나 특별 무대를 거치면서 오히려 최고의 한 수로 재평가받았다. JYP가 왜 그렇게 16의 파이널 규칙에 어긋난다는 온갖 욕과 논란을 감수하면서까지 모모를 뽑았는지 납득이 간다는 것이다. 모모는 탄탄한 근육질을 몸매도 매력 포인트인데 운동을 좋아하는 데다 운동을 꽤 열심히 한다고 한다. 댄서로서의 기본 운동을 넘어서 웨이트 트레이닝이라고 할 정도라고 한다. 데뷔 전에는 너무 열심히 운동을 한 탓에 얼굴이 헬쑥하게 빠져서 회사 측에서 웨이트를 금지시켰다고 한다. 현재도 팬사 직직이나 사진들을 보면 탄탄한 근육을 볼수 있다. 11자 복근과 다른 부위의 잔근육들도 멋있는데 멤버 정연은 모모는 몸매가 좋아 라고 칭찬하기도 했다. 모모의 가족들도 트와이스 팬인데 슬프게도 모모의 팬은 아니라고 한다. 아버지는 하이파이브 회에서 줄을 서 있을 정도로 지휘의 팬이고 언니인 하나는 채영의 팬이라고 한다. 폰 배경 화면도 몽땅 채영의 사진으로 되어 있다고 인터넷 개인 방송에서 밝히기도 했다. 그 방송을 보고 있던 일본인 트와이스 팬이 그럼 모모는요? 하고 묻자 모모? 내가 개 사진을 왜? 라며 현실 자매스러운 모습을 보여주기도 했다. 결국 캔디팝 하이파이브 회에서는 아버지는 지오, 어머니는 사나, 언니는 채영과 하이파이브를 하러 가버리는 바람에 대신 미나의 어머니가 모모 라인에 서서 하이파이브를 해줬다고 한다. 모모는 트와이스 내에서 모든 멤버와 두루두루 친하나 같은 일본인이 사나, 미나와 특히 친해 이름의 한 글자씩을 딴 미사모 라인으로 불리곤 한다. 이 기본 미사모 라인의 쯔비가 끼면 외국인으로만 구성된 미사모츠 라인이 결성된다. 모모는 일본어로 복숭아를 뜻하기도 해서 복숭아를 좋아하는 나영과 함께 복숭아 자매를 결성하기도 하고 숙소 룸메이트인 정연과 룸메즈라는 이름으로 묶이기도 한다. 모모는 특히 JYP 연습생 생활을 같은 날에 시작한 사나바는 둘도 없는 사이자 가장 허물없는 사이이기도 하다. 주로 멤버들에게 모리를 당하는 편인 모모가 사나를 대할 때는 유독 지지 않고 받아치곤 한다. 사나 역시 다른 멤버들을 자주 놀리고 괴롭히지만 모모에게는 남다른 장난을 치거나 장난을 서로 안 받아주기도 한다. 자주 붙어있기도 하고 같은 일본인이다 보니 트와이스가 잘 알려지지 않았던 시절에는 이 둘을 착각하는 사람도 많았다. 여담으로 사나를 알게 된 5년간 한 번도 싸운 적이 없다고 한다. 한 라디오에서는 4년 동안 같이 있으면서 얼굴에 있는 점 하나를 못 알아본 사나가 야속하다고 언급하기도 했다. 모모는 사나 얼굴에 있는 점을 다 안다고 한다. 모모는 슈퍼주니어 멤버 김희철과 열애 중이다. 2019년 8월 6일 마켓뉴스 단독으로 열애설 기사가 나왔고 JYP는 처음부터 사실 무근이라고 밝혔으며 SM은 사실 확인하겠다고 답변한 뒤 1시간여 만에 사실 무근이라고 밝혔다. 2020년 1월 2일 희철과 두 번째 열애설이 기사화 되었고 이번에는 양측 소속사 모두 열애를 인정했다. 사실 과거부터 희철은 모모에 대한 무한한 애정을 드러냈는데 아는 형님에서 희철이 모모의 조르지마 흉내를 기가 막히게 내며 트와이스를 알리는 데 기여하기도 했고 여기저기서 모모 덕후 티를 엄청나게 내고 다녔다. 트와이스를 넘어 3세대 여자 아이돌 중 최고의 댄서라고 손꼽히는 모모는 메인 댄서가 지니어야 할 파워, 절도, 유연성, 동작 표현, 춤선, 표정 연기력 등 필요한 것들을 거의 다 지니고 있는 말 그대로 완벽한 댄서로 평가받습니다. 또한 장르를 가리 지 않고 자기 방식대로 소화하고 재해석하는 능력도 뛰어난 데다가 안무 구성 능력에도 재능이 있다고 하니 과연 JYP가 많은 논란을 감수하면서까지 트와이스에 넣으려고 했는지 이해가 되는 부분입니다. 일본에서 온 족발과 마요네즈의 요정 모모의 활동을 응원하며 오늘 영상 여기서 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 영상이 별로였으면 싫어요와 구독을 눌러주세요. 영상이 재밌으셨다면 좋아요와 구독을 눌러주세요.